二零二二年十二月十五日，韩国航空航天工业集团宣布，在经过性能和价格的综合评估后，韩国国防采办计划管理局已经批准该公司 LAH 武装直升机的大规模生产计划。这意味着，这款韩国自主研制的最新战机将很快批量装备并形成战斗力。韩国在选择新一代新型武装直升机时，贝尔公司曾向其推销 AH 1 Z 蝰蛇，不过韩国最后仍然选择国产自研 LAH。韩国国防采办计划管理局表示 ，LAH 武装直升机的生产预计将持续到2031年，整个计划预计耗资 5.7 万亿韩元，约合43亿美金。韩国陆军计划从二零二三年开始购买二百一十架 LAH 武装直升机，其中第一批次为十架，预计首架将于二零二四年十二月交付，剩余九架在三十六个月内完成交付。韩国的武装直升机部队与美国陆军类似，分成轻型侦察攻击型以及重型武装打击型。目前，韩军中的轻型武装直升机有两款，分别是麦道五百 MD 防卫者和贝尔 AH 一 S 眼镜蛇。这些直升机都已经服役超过四十年，如今已经到了汰换的年限。那么，韩国最新的 LAH 武装直升机与二者相比，有何过人之处？其性能在全球轻型武器直升机中排名几何？近些年，韩国自研的武器系统发展势头强劲。陆军不仅开出了 K9 自行火炮和 K2 主战坦克等拳头产品，空军的 FA50 战机也口碑颇佳，远销至波兰、菲律宾等国。韩国的武器出口在过去五年猛增百分之一百七十七，使该国从世界第十四大武器出口国上升到第八位。过去五年，韩国更是全球增长最快的武器出口国。截止到二零二二年，韩国武器出口额已经突破一百亿美元，与二零二一年相比，增长近百分之五十。这些成就离不开韩国从上世纪七十年代以来就力图实现本国主战装备国产化和自主化的努力。经过近半个世纪的发展，韩国军工企业在轻武器、地面重型装备、导弹武器系统、水面舰艇和潜艇乃至航空工业领域等方面都取得了长足进步。但唯独在直升机工业上所取得的突破还不如固定翼飞机，依然严重依赖国外整机进口和技术引进。如今，韩国军方所装备的各型武装直升机皆为美制型号，包括前面提到的麦道五百 MD 防卫者、贝尔 AH 一 S 眼镜蛇以及 AH 六四 D 阿帕奇。韩国当然不甘心在武装直升机方面一直受制于人。为此，韩国政府早就提出发展本国军用航空工业的计划，并专门成立 KAI 集团，着手研发国产武装直升机。二零零二年，韩国提出 KUH、KAH 直升机发展计划 ，KAI 集团在空客直升机公司的帮助下，引进超级美洲豹直升机的技术，并在其基础上研制 KUH 通用直升机，随后再以 KUH 通用直升机为基础，研制 KAH 重型武装直升机。二零一二年，韩国军方宣布正式装备 KUH 通用直升机。然而，该款直升机自装备后便问题不断，引发多起事故。二零一八年七月，韩国海军陆战队的一架 KUH 通用直升机在试飞中，主旋翼突然脱落并坠毁，致使五人遇难，成为自该机服役以来最为严重的一起事故。然而，即便 KUH 通用直升机出了如此多问题，韩国也下定决心继续采购。但原本计划在该机基础上研制的 KAH 重型武装直升机，因此陷入停滞状态。在此之前 ，KAH 重型武装直升机的设计方案和模型早已完成。但遗憾的是，韩国航空企业并没有足够的技术将其变为现实。外加上 KUH 通用直升机问题不断，使得韩国航空企业顾不上 KAH 的研制，以至于韩国陆军实在等不及，便转而向美国采购了一批 KH 6 4阿帕奇。目前来看 ，KAH 重型武装直升机项目基本上处于被废弃的状态。在有了 KAH 的经验教训后，韩国在 LAH 轻型武装直升机上的研发变得更为务实，不再全力追求完全的自主化
。在该型武装直升机的项目中 ，KAI 选择与欧洲空客直升机公司合作完成，采用著名的 H-155 直升机作为原型。双方敲定空客直升机公司将 H-155 的生产地转移到韩国，并指定 KAI 作为的唯一生产商。H 幺五五之前的型号为 EU 幺五五，是法国航空航天公司 AS 三六五海豚 N 二型直升机的改进型。而法国在上世纪八十年代设计制造海豚直升机的时候，就已经研制出基于海豚的轻型武装直升机设计，包括携带反坦克导弹、机枪吊舱、火箭弹发射槽等。类似于法国此前小羚羊武装直升机的定位，执行反坦克作战或者是低烈度条件下的支援作战，而 H 幺五五是一款性能更为出色的直升机，其在研制之初便被定位为海豚 N 二直升机的宽机身型，与原版海豚 N 二相比 ，H 幺五五的座舱加长三十厘米，底舱高度增加十八厘米，座舱容积比海豚 N 二型增加了百分之四十。增大增宽的机身使得 H 幺五五的运载空间非常宽敞，在执行战术运输任务时占优明显优势。其改进型号 H 幺六零就被法国军方选中，发展出 H 幺六零 M 多用途武装直升机，用以作为 E C 六六五虎式重型武装直升机的搭配。因此，韩国选中 H 幺五五作为 L A H 的原型，无疑是非常明智的。二零一五年三月十六日 ，KAI 和空客直升机公司签署了联合研制轻型直升机的协议。二零一五年六月二十五日 ，KAI 公司收到了 DAPA 和韩国工业技术开发研究院的合同，要求将其研制成一款五吨级轻型直升机，分为军用型 LAH 和民用型 LCH。作为综合军用和民用直升机的发展项目，韩国 KAI 公司作为主承包商，主导了大部分研制工作。并与韩国 DAPA 和贸易、工业和能源部等官方机构紧密合作。LAH 经过长达三年的研发，于二零一八年十二月首次推出。二零一九年七月 ，LAH 原型机完成首飞。整体外观上 ，LAH 轻型武装直升机与 H 幺五五直升机类似，机头部分沿用了 H 幺五五的并列式全玻璃座舱，由两名机组人员驾驶，采用有源阵列液晶显示器，并集成数字飞行控。控制系统装有欧洲直升机公司的机体发动机多功能显示系统，该机还配备四维数字自动驾驶仪以及全全数字发动机控制系统，能够让驾驶的飞行员最大程度上实现安全飞行。动力方面 ，L A H 同样沿用了 H 幺五五的动力方案，装备两台法国赛峰公司和韩国韩华公司共同开发的 Ariel 二 L 二涡轴发动机。单台功率六百三十五千瓦，最高飞行速度每小时二百四十二点六千米，最大起飞重量四点九吨，比海豚 N 二多出五百五十千克。富裕的动力一方面给武装直升机扩展武器载荷提供了充足空间，另一方面为其在高原炎热地区执行作战任务提供了强劲的动力保障。在旋翼系统方面 ，L A H 采用五片复合材料旋翼和球形柔性桨骨。旋翼直径比海豚增加六十厘米，球形柔性桨骨配合复合材料桨叶，可在各种飞行状态下实现自适应旋翼转速协调，从而大幅减小飞行噪声。可以说 ，L A H 在旋翼技术上达到了世界第四代直升机的技术标准。而 L A H 作为一款武装直升机，武器和防护系统自然是其重点。L A H 在机体两侧各设计了一个具有四个挂点的短翼。可以挂载七十毫米火箭巢或多连装机载反坦克导弹，导弹种类上可以选择美制 AGM-114 地狱火导弹，或者自研的现攻反坦克导弹，其性能不输于地狱火，攻击范围约八千米，使用图像识别制导技术，可完全自主制导，也可以实施人在回路中的遥控操作。除此之外，在机头下颌部位安装一挺三管二十毫米机炮，机炮瞄准位置位于机鼻上方，用于近距离地面火力支援和压制，主要打击步兵、装甲车等轻型目标。防护能力方面 ，L A H 在机头配备有光电红外传感器，机身四周配备多个导弹和雷达告警接收机和电子对抗装置。发动机排气口开口向上，有助于减少红外特征。同时，排气口还增加了 H 幺五五上没有的红外信号抑制和屏蔽装置，这些设计都有助于降低 L A H 被导弹命中的概率。
，其综合性能和火力已经与美军的武装版黑鹰 MH 6 0 L DAP 不相上下。其是美国陆军为第幺六零特种作战航空团设计的专用型号，火力十分强劲。可搭载四枚地狱火导弹、一套十九发七十毫米九头蛇火箭巢，以及两套 M 二三零型三十毫米机炮。而韩国在已经装备有 AH 六四 D 阿帕奇的基础上，并没有一味选择外购，而是坚持由本国企业研发、能够自行生产的武装直升机。一方面是韩国近年来重视自研武器传统，另一方面也由于阿帕奇直升机价格昂贵、装备数量较少，阿帕奇作为世界上最强武装直升机。火力猛，防护好，关瞄系统先进，但由于韩国目前仅有三十六架，较少的装备数量，使得其在战争中只能够用于主攻方向。因此，韩国迫切需要一种廉价版轻型武装直升机作为辅助力量，用于二线作战或者是日常勤务。因为 L A H 不但能够进行打击作战，还保留有一定的运兵能力。届时将与阿帕奇重型武装直升机一起构成韩国陆军武装直升机部队的高低搭配组合。好了，这就是本期的全部内容。你们认为韩国自研的 L A H 武装直升机实力如何？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。